வருகம் வணக்கம் இந்த யூஸ்ட் டூ ஆனது இங்கிலீஷ்ல வர்றப்போ எந்த மீனிங்ல வரும் இந்த யூஸ்ட் டூ சென்டென்சஸ்ல யூஸ் பண்றப்போ எப்படி எல்லாம் நாம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் இதெல்லாமே பார்த்ததே இல்லைங்கிற மாதிரியும் ஒரு சிலர் இதை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கிறதாகவும் சொல்வீங்க சோ இத யூஸ் பண்ணிருந்தாலும் அல்லது எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் எப்படி சரியா யூஸ் பண்ணுங்கிறத மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சுக்க ரெடியா இருக்கிறீங்க எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸோட வீடியோவும் ரெடியா இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வழக்கம் போலவே நம்ம சேனல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய டெய்லி யூஸ் சென்டென்சஸ் செக்மெண்ட் அதுல வரக்கூடிய இடியம்ஸ் ஃப்ரைசஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆப்படியே தூக்கி நம்மளுடைய நியூ சேனல்ல இருக்கக்கூடிய லிங்குவா லெக்ஸிஸ் சேனல்ல ஏற்கனவே போட்டாச்சு வீடியோஸும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது எல்லாத்தையுமே அங்கேயே போயிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது அல்லது இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வைக்காபிளரி எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா இது எல்லாத்தையுமே சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்றப்ப மட்டுமே இங்கிலீஷ்ல கிராமாட்டிக்கல் எரர்ஸ் வந்துட்டே இருக்குதுங்கிறவங்க அப்படியே இங்கேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாங்கிறதையும் சொல்லிட்டு வழக்கம் போல எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லிடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதல்ல இந்த யூஸ் டூ ஆனது நாம எல்லாருமே இது ஒரு குவாசி மவுடல் அதாவது குவாசி செமி மவுடல் ஆக்சிலரி ஓபுன் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் இதோடைய சேர்த்து யூஸ் டூ டேட் டூ ஆட் டூ நீட் டூ அப்படின்னு மொத்தமாகவே நாலு குவாசி மவுடல்ஸ் அதோட லேட்டஸ்டா வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஹாவ் டூவையும் புதுசா சேர்த்து மொத்தமா அங்கங்க இந்த அஞ்சு குவாசி செமி மாடல்ஸ அப்படி அப்படியே கேட்டுட்டு விட்டுட்டு வந்திருப்போம் இதைதான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல ஒவ்வொன்னா தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறோம் இப்போ போர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த யூஸ் டூடைய மீனிங் நம்ம எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு மவுடல் ஆக்சிலரி ஓபானது ஒரு மவுட குறிப்பிடும் அதாவது ஒரு மீனிங் அதுக்குன்னே தனியா இருக்கும் அதோட சேர்த்து வேற ஏதாவது ஒரு சில வேர்ப்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம்லையோ அல்லது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இந்த பி ஹாவ் இதெல்லாத்தையும் கலந்து எழுதும் போது தனித்தனியா அந்தந்த டென்சஸ்ல எங்க வந்தாலுமே அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மீனிங்க மட்டுமே குறிப்பிட்டுட்டே இருக்கும் அது மாதிரியே தான் இந்த யூஸ்ட் டூ ஆனது என்னதான் குவாசி செமி மவுடல் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஏன் இத அழுத்தமா திரும்ப திரும்ப சொல்றோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குவாசினாலே பாதிதான் செமினா அறகுறையா அதுவும் இல்லாம இதுவும் இல்லாம கலந்து இருக்கிறது மவுடல் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதுக்குன்னு ஒரு மவுட் மீனிங் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்போ இந்த யூஸ் டூ ஆனது சாதாரண மவுடல் ஆக்சிலரிஸ் மாதிரி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இரண்டு வார்த்தைகள் ரொம்பவே வலுவா இருக்குது வாசி செமி பாதியா இருக்கக்கூடிய அறவர மொத்தமா கலந்த கலவையா இருக்கிற ஒரு மாதிரியான மீனிங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே குறிப்பிடுது அப்படிங்கறதுனால இத கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா டீல் பண்ணணும் அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய விளக்கம் சரி இப்போ நீங்க ரொம்பவே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த இந்த யூஸ் டூடைய மீனிங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் மீதிய அப்புறம் வச்சுக்கலாம் முதல்ல இந்த யூஸ் டூ ஆனது ஒரு சென்டென்ஸ்ல வர்றப்போ ஒருவர் ஒரு வேலையை முன்னாடி செஞ்சிட்டு இருந்தாரு அதாவது அப்பெல்லாம் எப்பெல்லாம் அப்பெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டாரு இதை நாம பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியே சொல்லிட்டு போயிடலாமே எக்ஸாம்பிளா ஹீ ரவுட் ஹீ ஸ்பவுக் அவர் எழுதினார் அவர் பேசினார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெயின் ஓப் அப்படியே யூஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிடலாமே அப்போதானே எழுதினாரு அப்போதானே பேசினாரு எதுக்காக இந்த யூஸ் டூ சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி ஹி யூஸ் டூ ரைட் ஹி யூஸ் டூ ஸ்பீக் இந்த மாதிரி கலந்து எழுதுறாங்களே இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இங்க தான் நீங்க வந்து மாட்டிட்டீங்க நாம நம்மளுடைய விளக்கத்தை திரும்பவும் ஆரம்பிக்கலாம் ஜாக்கிரதையா கவனிச்சுக்கோங்க நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த யூஸ் டூ ஆனது ஒருவர் ஒரு வேலையை செய்தார் அப்பெல்லாம் செஞ்சாரு அதுக்கப்புறமா அதை பண்றதே இல்லை அதாவது ப்ரெசன்ட்லயும் இல்ல இனிமே ஃபியூச்சர்லயும் அந்த வேலையை அவரு பண்ண போறதே கிடையாது இதுதான் இதோடைய பேசிக்கான மீனிங் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மீனிங் அவர் செஞ்ச அந்த வேலையானது வழக்கமான ஒரு வேலையாக இருக்கணும் அதாவது வாடிக்கையாவே எப்படி வாடிக்கையாவே அவர் அந்த வேலையை செஞ்சாரு பயங்கரமா சுத்துது இல்லையா அப்படியே இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க லாங் டைம் பிஃபோர் வால்டர் யூஸ் டு ரீட் எபிக்ஸ் அண்ட் லெஜண்ட்ரிஸ் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வால்டர் ஆனவர் பழைய காலத்து காப்பியங்கள் புராணங்கள் எல்லாத்தையுமே வாசிச்சாரு அப்படின்னு வெறுமனே இதை சொல்லிடலாமா அப்படின்னா அதே தான் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க வாசிப்பதை வாடிக்கையாகவே வைத்திருந்தார் 
அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் இதை ஒரு கஷ்டமாகவோ அல்லது ஹேபிட்டாகவோ வச்சிருந்தாரு ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் சரியான புள்ளியில் வந்து நிற்கிறீங்க அப்படியே எந்த பக்கமும் அசையாமல் கவனமாக இதே சென்டென்ஸை குறுகுறுன்னு பார்க்க ஆரம்பிங்க கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்களே அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க வாழ்த்தரானவர் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி காப்பியங்கள் மற்றும் புராணங்களை வாசிப்பதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார் அப்பெல்லாம் இதை செஞ்சிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறமா அதை விட்டுட்டாரு இதுதான் இதோடைய கம்ப்ளீட் மீனிங் ஆனா இதோடைய வேர்க் ஃபார்மட்டை கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் யூஸ்ட் டு பிளஸ் ரீட் அதாவது பிரசன்ட் ஃபார்ம்ல வரக்கூடிய ஏதாவது ஒரு மெயின் வோப இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து யூஸ் பண்றப்போ இந்த டூவோட சேர்ந்து வர்றதுனால அது ஒரு இன்ஃபினிட்டிவா மாறும் அதனாலதான் நாம மெயின் போக்கஸ் எப்பவுமே ஒரு சென்டென்ஸ்ல இன்பினிட்டிவ் மேல போய் வைக்கவே மாட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி எந்த வோப் இருக்குது ஏதாவது மெயினான ஆக்ஷனை குறிக்கக்கூடிய மெயின் வோப் இருக்குதான்னு முதல்ல பார்க்கணும் இந்த சென்டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்ட் டூ இருக்குது ரீடு இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது இந்த ரீடானது செகண்டரியாக வரக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷன் அவர் வாசிப்பதை வழக்கமாக வச்சுருந்தாரா அல்லது நிறையா சாப்பிட்றத வழக்கமாக வச்சுருந்தாராங்கிறதுலாம் நமக்கு தேவையில்லை வழக்கமாக வைத்திருந்தார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ப்ரைமரி ஓபா இருக்குது அதனால நம்மளுடைய மொத்த கவனமும் இந்த யூஸ்ட் டு மேல விழும்போது இது எந்த மாதிரியான வேர்ப்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவர் வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார் அப்படின்னு பாதியில முடியுது இத மெயின் ஓபாவும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா என்னத்த வாடிக்கையா வச்சிருந்தாரு அப்படின்னு நம்ம ஆட்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம் சரி அப்ப ஒரு மௌடல் ஆக்சிலரி அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு ஆக்சிலரி ஓபா வைக்கலாமா அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு மௌடல் ஆக்சிலரி ஓபானது இப்படி வாடிக்கையா வச்சிருந்தாரு அப்படின்னு வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்காது சும்மா ஒரு ஹெல்பிங் ஓபா வந்து நாம ஏற்கனவே போன வழியில பார்த்த மாதிரி மஸ்டானது ஒருவர் ஒரு வேலையா செஞ்சே ஆகணும் அது எந்த வேலைங்கிறத அந்த மஸ்டானது குறிப்பிடாது பக்கத்துல வரக்கூடிய ஒரு மெயின் ஓப சார்ந்து தான் அந்த வேலையை அந்த மெயின் ஓப் சொல்லக்கூடிய வேலைய இவர் செய்யணும் போ அப்படின்னு கட்டாயமா குறிப்பிடும் அப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இதுலயே ஒரு ஆக்ஷனும் இருக்குது அவர் ஒரு வாடிக்கையா வச்சிருந்தாரு அப்படின்னு இதுலயே ஒரு ஆக்ஷனும் கிடைக்குது கழுதைய தனியா விட்டா முழுமையான மீனிங் கிடைக்கும்னு பார்த்தா அதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒன்று எந்த ஒரு மெயின் ஆக்ஷனும் இல்லாமல் ஒரு ஹெல்பிங் ஓபா வந்தால் இதை மௌடல் ஆக்சிலரி ஓபுன்னு ஆச்சு சொல்லலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு மெயினான ஆக்ஷனை சுமந்து வந்தால் இது ஒரு மெயின் ஓபுனாவது சொல்லலாம் ரெண்டுத்துக்கும் இல்லாமல் அங்கே பாதி இங்கே பாதியாக இருக்கிறதுனால தான் இங்கிலீஷ் கிரமாரியன்ஸ் இதுக்கு குவாசி மௌடல் அப்படின்னு ஒரு பேரை வச்சாங்க அதாவது பாதி மௌடலாக இருக்குது ஆனால் இதோட சேர்த்து ஒரு மெயின் போபோட ஆக்ஷனையும் சுமந்து வருது லைட்டா அவர் இதை வாடிக்கையா வச்சிருந்தாருப்பா அப்படின்னு வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷனையும் சுமந்து வருதுங்கிறதுனால இது ரெண்டையும் கலந்து ஒரு கலவையா வருதுப்பா அதனால செமிங்கிற ஒரு ஓடையும் சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமா சேர்த்து குவாசி செமி மௌடல் ஆக்சிலரி ஓப் அப்படின்னு பேர் வச்சிடலாம்னு ஒரு வழியா முடிவு பண்ணிட்டாங்க அன்று முதல் இன்று வரை நாம இத குவாசி செமி மௌடல் ஆக்சிலரி ஓபுன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு தான் இவ்வளவு பெரிய விளக்கம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு டவுட்டே இருக்க போறது கிடையாது இந்த யூஸ் டு என்னன்னு கேட்டா குவாசி செமி மௌடல் ஆக்சிலரி ஓபுன்னு சொல்லிடுவீங்க இது எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டாலும் ரொம்பவே ஈஸியாகவே விளக்கிடுவீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க Ralph used to carry his lucky bag always whenever he went away. Ralph anavan eppala avan veliye ponano appala eppa paathalum avanudaiya lucky bag ah eduthittu porradha vaadikkiyaga kondirundan. So indha maadhiri dhaan idai seivadai vaadikkiyaga kondirundar abdingiradha kurippadanaala modalla idhukku accustomed to alladhu Habituated to அப்படின்னு ரெண்டு வேர்ப்ஸ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அக்கஸ்டம்டு கஸ்டம்ங்கிற வேர்டை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க வாடிக்கை கஸ்டமோ வாடிக்கையாளர் ஸோ வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார் அல்லது ஹேபிச்சுவேட்டட் டு அந்த செயலை செய்வதை அவர் இயல்பாகவே கொண்டிருந்தார் 
இந்த மாதிரி எல்லாம் தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாத்தையுமே காலப்போக்கில் நம்மளுடைய யூஸ்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா மொத்தமாக மாற்றிருச்சு சுருக்கமாக சிம்பிளாக யூஸ்டு கேரி அதை கொண்டு செல்வதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார் இந்த மாதிரி மாத்திருச்சு இதுக்கப்புறமா விளக்கம் சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் அடுத்தடுத்து கடகடனு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதோடைய மீனிங் ஸ்பீடா பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் டக்லஸ் யூஸ் டு செலக்ட் ஹிஸ் டிரெஸ் ஒன்லி ப்ளூ இன் கலர் டக்லஸ் ஆனவர் அவருடைய டிரெஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு காலத்துல ப்ளூ கலர்லயே செலக்ட் பண்றத வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார் அது அப்ப மட்டும் அதுக்கப்புறமா அந்த வேலையை விட்டுட்டாருங்கிறது இந்த இடத்துல மறந்துடக்கூடாது தேய் யூஸ் டு பிளே கிரிக்கெட் டுகெதர் அண்ட் தே பிகேம் எனிமீஸ் ஃபார் ஈச் அதர் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எதிரிகளாக ஆகாத வரைக்கும் ஒன்றாக மட்டைப்பந்து விளையாடுவதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தனர் ஹென்ரி யூஸ் டு லிசன் டு தி சாங்ஸ் வைல் டிராவலிங் ஹென்ரி ஆனவர் ஒரு காலத்துல டிராவல் பண்றப்போ பாடல்கள் கேட்பதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார் இந்த மாதிரி தான் இந்த யூஸ் டுவ ஒருவர் முன்னாடி எல்லாம் ஒரு வேலையை செய்யறத வாடிக்கையா வச்சிருந்தாரு அப்புறமா அதை விட்டுட்டாரு இப்பயும் பண்றது இல்ல இனிமே ஃபியூச்சர்லயும் பண்ண போறது கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிற கன்ஃபார்மான ஒரு ஆக்ஷனை தான் இந்த யூஸ் டூ வச்சு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இப்போ தெளிவாயிருச்சு அடுத்ததா இந்த யூஸ் டூவை கேள்வியா கேட்கறப்போ கொஸ்டின்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத இப்ப பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க டிட் யூ யூஸ் டு கவ் ஃப்ரீக்வென்ட்லி டு த ஜூ நீங்க அடிக்கடி ஜூக்கு போறத வாடிக்கையாக வைத்திருந்தீர்களா அப்படின்னு தான் கேள்வியா கேட்கிறோம் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஓபர் ஜாக்கிரதையா நோட் பண்ணிக்கணும் யூஸ் டூன்னு இருந்தது தான் did plus used to அப்படினு பிரிக்கிறோம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சாதாரணமா பாஸ்ட்ல சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல ஒரு ஸ்டேட்மென்ட்டை எழுதுறப்போ he went to play இந்த மாதிரி வரும் இது அப்படியே கேள்வியா மாத்துறப்போ இந்த went ஆனது அதேதான் did plus go னு பிரியும் அப்படி வரப்போ did he went to play அவன் விளையாட சென்றானா அப்படினு இந்த did plus go வை ரெண்டா பிரிச்சு வச்சுதான் கேட்போம் அது மாதிரியே தான் இந்த யூஸ் டூக்குள்ள டிட் பிளஸ் யூஸ் டூ ஆனது மறைஞ்சிருந்திருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் வெளியெடுத்து தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சு நடுவுல நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் யூங்கிற சப்ஜெக்ட இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி தான் இந்த சென்டென்ஸ் ஆனது ஃப்ரைம் ஆகுது அப்போ டிட் யூ யூஸ் டூ அதுக்கப்புறமா தான் இன்பினிட்டிவ் அதுக்கப்புறமா தான் மெயினான ஆக்ஷனை குறிக்கக்கூடிய கவ்வை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம் என்னதான் இது மெயினான ஆக்ஷனை குறிச்சாலும் பிரைமரியா வரக்கூடிய ஓப் எதுன்னு கேட்டா அதே தான் எப்பயுமே யூஸ் டூவை மட்டுமே சொல்லணும் அந்த யூஸ் டூ தான் டிட் பிளஸ் யூஸ் டூவா இந்த இடத்துல பிரிஞ்சிருக்குது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க டிட் யூ யூஸ் டு வாட்ச் சீரியல்ஸ் நீங்கள் தொடர்கள் பார்ப்பதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தீர்களா இங்கேயுமே இந்த யூஸ் டு சின்ன வயசுல வாடிக்கையாவே வச்சிருந்தாங்களா Did Lee used to exercise in the morning? Lee Anavan Kalela exercise Pandrada Vadikya Vachirundana What did they used to read? Avanga Yenna Vasikarada Vadikya Vachirundanga What did they used to eat? Avanga Yenna Saparada Vadikya Vachirundanga In the Mariela daily use sentences la in the used to wear Ningle Daralama use Panaram Charlam. இதுக்குமேல இதுல எந்த டவுட்டுமே இருக்காது ஆனால் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு சிலர் அதாவது ஒரு சிலர் இந்த யூஸ் டூவை மட்டும் கட் பண்ணா யூஸ் டூ இது பிரசன்ட் டென்ஸ்லயும் வரும் போ அப்படின்னு விளையாட்டா ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ அது மாடர்ன் இங்கிலீஷ் கிராமால நாங்களுமே இதை ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அபிஷியலாவும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க Nowadays, he used to say lies. Now, he is going to say lies. 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 He is going to
டி மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி வெளியே போட்டுட்டு யூஸ் வந்தாலும் இதுவும் குவாசி செமி மவுடல் ஆக்சிலரி ஓபு தான் எப்படி இந்த யூஸ்டு டூ ஆனது பேஸ்ட்ல ஒருவர் ஒரு வேலையை செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தாரோ அது மாதிரி தான் இந்த யூஸ் டூ ஆனது பிரசன்ட்ல ஒருவர் ஒரு வேலையை செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுல இன்னுமே டீப்பா போய் எப்படி யூஸ்டு டூ ஆனது அப்போ மட்டும்தான் அந்த வேலையை செய்தார் அதுக்கப்புறமா விட்டுட்டார் இப்பையும் செய்யறது இல்லை இனிமே ஃபியூச்சர்லையும் செய்ய போறது கிடையாது ஒன்லி பாஸ்ட் நோ ப்ரசன்ட் நோ ஃபியூச்சர் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்துச்சோ அது மாதிரியே இந்த யூஸ் டூ ஆனது ஒன்லி ப்ரசன்ட் நோ பாஸ்ட் நோ ஃபியூச்சர் இப்ப மட்டும்தான் அவரு இந்த வேலையை செய்யறத வாடிக்கையா வச்சிருக்கிறாரு அதுவும் சமீப காலமாக தான் இந்த வேலையை செய்கிறத வாடிக்கையாக வச்சிருக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணல இதுக்கு அப்புறமும் பண்ண போகிறதே கிடையாது அந்த மாதிரி நாங்கள் அந்த ரூல்ஸ் அப்படியே ஆட்டையை போட்டு இந்த இடத்துல அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்ப்பா அப்படிங்கிற பேரில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்களுமே இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஒருவேளை யூஸ் டூனு வந்துச்சுன்னா அவங்க அந்த இடத்துல ப்ரெசன்டென்ஸை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ சமீப காலமாக தான் அவர் அந்த வேலையை செய்கிறத வாடிக்கையாக வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்ல வராங்கிறத ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்கலாம் எதுக்கும் இதுலேயுமே ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கலாம் வரிசையாக வந்துட்டு இருக்குது ஒரு பக்கமாக போட்டு வைங்க பின்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிக்கி யூஸ் டு ரைட் ஆன் பைக் இன் ரெயின் ரிக்கி ஆனவன் இப்போ சமீப காலமாகவே பைக்கில் ரைட் போகிறத வாடிக்கையாகவே வச்சிருக்கிறான் நவடேஸ் தே யூஸ் டு ஸ்டார்ட் ஜாக்லிங் வெல் இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே அவங்க பித்த காட்ட ஆரம்பிச்சு அதை வாடிக்கையாகவே வச்சிருக்கிறாங்க த பொலிட்டீசியன்ஸ் நவ் யூஸ் டு பி ஆனஸ்ட் ஃபார் ஃபியூ டேஸ் பார்த்த உடனே அப்படியோன்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க முதல்ல மீனிங்கை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ சில நாட்களாகவே அரசியல்வாதிகள் நேர்மையானவர்களாக இருப்பதை வாடிக்கையாகவே வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் நேரடியாக பார்த்தா புரியும் இந்த இடத்துலையுமே நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பெரிய ரகசியம் இருக்குது கண்டுபிடிச்சவங்க அப்படியே நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே கவுன் பாஸில் இப்போவே தட்டி விட்டுடலாம் அதாவது இந்த சென்டென்ஸ் ஆனது முழுக்க முழுக்க நெகட்டிவ்லேயே இருக்குது ஆனால் பார்த்தா பாசிட்டிவில் நாட் அல்லது ஷார்ட்டா இன்ட் அப்படியெல்லாம் எந்த ஒரு வேர்டுமே இல்லையே அப்படின்னு தான் தெரியும் இப்போ தான் இலவச இணைப்பா இவ்வளோ நேரம் இந்த எண்ட வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு மட்டும் புதுசாக ஒரு ரகசியம் காத்துட்டு இருக்குது அதாவது இங்கிலீஷ் கிராமட்டிக்கல் ரூல்ஸ் படி இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் மீனிங் தான் இருக்குது ஏங்கிற ரகசியத்தை இப்போ நீங்க கத்துக்க இருக்கிறீங்க காரணம் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த ஃபியூ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வேர்டை அப்படியே குறு குறுன்னு பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் இதுக்கு பக்கத்தில் வழக்கமாக அ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணி ஆ ஃபியூ அப்படின்னு தான் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில நாட்களாகவே அப்படின்னு தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நாம் இந்த அ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வேர்டை அதாவது ஆர்டிக்கலாக இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு வேர்டாக தான் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ அந்த வேர்டை அப்படியே தூக்கி வெளியே போட்டுட்டு வெறுமனே ஃபார் ஃபியூ டேஸ் அப்படின்னு மட்டும் யூஸ் பண்ணதுனால இங்கிலீஷ்ல இது நெகட்டிவ் சென்ஸ கண்டிப்பா குடுத்தே தீரும் அந்த குறிப்பிட்ட சென்டென்ஸ்ல நாட்டோ அல்லது இன்டோ இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி ஃபியூனு ஒரு வேர்டு இருந்தாலே கண்டிப்பா அந்த சென்டென்ஸ்ல அந்த ஃபியூக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிக்கணும் ஆங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கா இல்லையா இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் அதாவது அந்த ஃபியூங்கிற வேர்டானது பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் முன்னாடி ஒருவேளை இன்ட்டு நாட்டுலாம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ மட்டுமே அது நெகட்டிவ் ஆகும் அல்லது அந்த அங்கிற ஒரே ஒரு வேர்டு இல்லைன்னா முன்னாடி இந்த நாட்டுங்கிற வேர்டானது என்னதான் வெளிப்படையாக வந்தாலும் வரலைனாலும் அ அந்த இடத்துல இல்லைன்னா அந்த ஃபியூங்கிற ஒரே ஒரு வேர்டே மொத்த சென்டென்ஸையும் நெகட்டிவாக மாற்றிடும் இதுதான் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய தனி பவருங்கிறத இப்போ நீங்க புதுசா கத்துக்கிட்டீங்க இந்த ரகசியத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதுக்கு மேலேயும் இந்த சென்டென்ஸ்க்கான விளக்கம் நாம கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம் ஆட்களுக்கு ஏற்கனவே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டு ஒட்டுமொத்தமா இந்த யூஸ் டு ஒருவர் ஒரு வேலையை செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார் கேள்வியா கேட்கிறப்போ அப்படித்தான் வாடிக்கையா கொண்டிருந்தாரா என்ன செய்யறத வாடிக்கையா கொண்டிருந்தாரு அப்படியெல்லாம் கேட்கிறப்போ டிட் பிளஸ் 
யூஸ் டூனு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் இதை மட்டும் கோட்டை விட்டுறக்கூடாது லாஸ்டாக இதை ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க சாதாரணமாக யூஸ் டூன்னு சொல்கிறப்போ இப்போ மட்டும்தான் ஒருவர் ஒரு வேலையை செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார் பேஸ்ட்லேயும் இல்லை இனிமேல் ஃப்யூச்சர்லேயும் இருக்க போகிறது கிடையாது இப்போ மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ புதுசாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்களுமே அவங்க ஒரு வேலை யூஸ் பண்ணால் இதை ப்ரெசன்ட் டென்ஸுங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்பவே டீட்டெயிலாக பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் இது மாதிரியே அடுத்தடுத்து மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த குவாசி செமி மாடல் ஆக்சிலரி ஓப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வரக்கூடிய வீடியோஸில் ரொம்பவே டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க ரெடியாக இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூஸ்டு டூவில் இதுக்கு மேலேயும் டவுட்ஸ் இருக்காது ஒரு வேலை இருந்தால் தாராளமாக இப்போவே கமெண்ட் பாக்ஸில் அப்படியே தட்டி விட்டுருங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு வேலை இவ்வளோ தூரம் இந்த வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தால் மறந்துடாமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே லைக் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து இருந்திருக்க நம்ம சேனல் இந்த சேனல் இது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லியும் சென்டென்சஸ் வரக்கூடிய லிங்குவால் எக்ஸிஸ் சேனலுடைய லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அங்கேயும் போயிட்டு அதெல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அல்லது அதெல்லாத்தையுமே சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் இங்கிலீஷில் கிராமட்டிக்கல் ஏரோஸ் வந்துட்டு இருக்குதுங்கிறவங்க அப்படியே இங்கேயே தொடர்ந்து இருந்திருங்க நம்ம சேனல் கிரவ் இன்டலெக்ட்